എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും സുഭാഷ് സാറാണ് സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് മെനിക്ക് ഒരു കൂടി സാധ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ കാർഡിലെ ക്ലാസ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ കാർഡിൻ്റെ ലീനിയർ ഇന്നിക്വാളിറ്റീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ന് തീരും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ അതിങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലാസ് എടുക്കാം കാരണം ചെയ്തു വെക്കാനുള്ള ടൈം ആയി തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവും ഓക്കെ കുറേ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ റിലേ നമ്മുടെ റിലേഷൻസ് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഫംഗ്ഷൻസിലെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ തരുമ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് രണ്ട് ക്ലാസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതും തരും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പല രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോട് പ്രതീക്ഷിക്കാം നല്ല പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ മീൻസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അതും ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടനൊക്കെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് പിന്നെ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷനോടെ നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനെ കിട്ടുള്ളൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടി ഉടനെ ഉടനെ എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് മൂന്നും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ എക്സാമിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറിയും മറിഞ്ഞു വരുന്ന മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആറ് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ ആ ബാക്കിയാണ് ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതിനേക്കാളും ഇത്തിരിയൂടെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിച്ചോണം ബുക്കിലൊക്കെ ഉടനെ ഉടനെ എഴുതി വെച്ചോണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് ഇപ്പം നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളിൽ ഒരെണ്ണമാണിത് അടുത്ത രണ്ടെണ്ണവും ഇത് മൂന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചോണം ആരും മിസ് ചെയ്യല്ല അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോൾവ് ഗ്രാഫിക്കലി ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ദാൻ ഒരു ട്വൽവ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഇക്കലും വണ്ണമാണ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഇക്കലും ടു ഇതാണ് മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ടുള്ളവരാണ് അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ടാബിൾ കോളത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉടനെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എക്സും വൈയും വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ടാബിൾ കോളം വരച്ച് പോയിൻസുകളെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ടാബിൾ കോളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടാബിൾ കോൾ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക അതെല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അറിയാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ എക്സിന് നേരെ സീറോ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എക്സിനെ മറിച്ച് പിടിക്കുക ടു വൈ ഇ സീറോ ട്വൽവ് ദെൻ വൈ ഇ കെറ്റ് ട്വൽവ് ബൈ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വൈക്ക് നേരെ സീറോ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വൈയെ മറിച്ച് പിടിക്കുക ത്രീ എക്സ് ഇ ട്വൽവ് ദെൻ എക്സ് ഇ ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ ആൻസർ ഈസ് ഫോർ ഫോർ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സുകളെയും കിട്ടി ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എക്സും വൈയും എക്സസ് വൈ അങ്ങോട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ കേട്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അത്രയും മതി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ നമുക്ക് ഇനി പോയിൻറ്റ്സിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഈ സീറോ സിക്സ് രണ്ട് ഇവിടെയാണ് സീറോ സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ സീറോ രണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ നമ്മളത് അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയേക്കണം കാണുന്നവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതൊക്കെ എഴുതി പോകാന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അത് എഴുതി നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ലെസ് ദാം ലെസ് ദാം വന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറിജിനലോട്ട് ഇതാണല്ലോ ഇതാണല്ലോ ഒറിജിൻ അപ്പോൾ ഒറിജിനലോട്ട് അത് ഓക്കെ ആയി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ വൺ ആൻഡ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ടു എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണും വരയ്ക്കണം വൈ ഈക്വൽ ടു ടുവും വരയ്ക്കണം എന്നിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റർ ദാനെ നോക്കി അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മ
ഇനി നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം വേണ്ട മെതേഡ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തേക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണെന്നുള്ള ഏകദേശം ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ലൈനെ നമ്മളിങ്ങനെ പേന വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നീക്കുവാണേ ദൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഇടികൊള്ളുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ഇതായിരുന്നു ഇടികൊള്ളുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ലൈനും ഓ എന്തോ ഇടികൊള്ളുന്നത് ആ ഇടികൊള്ളുന്നിടം രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു അതാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെയാണോ എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം രണ്ട് ഈ ലൈനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇടികൊള്ളുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ഇതായിരുന്നു ഇടികൊള്ളുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ ഇടികൊള്ളുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെ നോക്കിയാലും മൂന്നിൻ്റെയും കൂടി ഇടികൊള്ളത്തില്ല ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെയും കൂടി ഇടികൊള്ളുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലിയർ ആയി ഓക്കെ ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻസുകളായിട്ട് നമ്മൾ വരും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അടുത്തത് ഓക്കെ ഓക്കെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്നെണ്ണം വരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വരയ്ക്കണം മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ ഉള്ള എക്സാം ചോദിക്കും ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മൂന്നെണ്ണത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയും 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 ടാബ്ലോ കോളങ്ങൾ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സും വൈ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എളുപ്പമൊക്കെ വരച്ച് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് എഴുതി വൈ എഴുതി എക്സിന് സീറോ എടുത്തപ്പോൾ എക്സിനെ മറിച്ച് പിടിച്ചപ്പോൾ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ഫോർ കിട്ടി സീറോ ഫോർ ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വൈക്ക് സീറോ എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ വൈയെ മറിച്ച് പിടിച്ചപ്പോൾ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ഫോർ ദൻ എക്സ് ഈക്വൽ ഫോർ ബൈ ടു ടു പോയിന്റ് ഈസ് ടു സീറോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണായി നെക്സ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് വൈ മാർക്ക് ചെയ്തു എക്സിന് സീറോ എടുത്തു എക്സിന് സീറോ എടുന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി സീറോ ത്രീ കിട്ടി വൈക്ക് സീറോ എടുത്തപ്പോൾ ത്രീ കിട്ടും ത്രീ സീറോ അതും എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആയി മൂന്നാമത്തേത് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അവിടെയും എക്സ് വൈ ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തു എക്സിന് സീറോ എടുത്തു എക്സിന് സീറോ എടുത്തപ്പോൾ എക്സിനെ മറിച്ച് പിടിച്ചപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ വൈ ഇക്വൽ സിക്സ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇടയ്ക്ക് കയറി വരുന്നത് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഇക്വൽ സിക്സ് ദെൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ മൈനസ് ത്രീ ബിക്കംസ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് സീറോ മൈനസ് ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൈക്ക് സീറോ എടുക്കുമ്പോൾ വൈയെ മറിച്ച് പിടിച്ച് ടു എക്സ് ഈക്വൽ സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ സിക്സ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ഇസ് ത്രീ സീറോ ഓക്കെ എല്ലാ പോയിന്റും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യാം എക്സും വൈയും ആക്സസ് അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ വേണ്ട എക്സ് വൈയെ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അല്ല സീറോ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ ഈ താഴോട്ട് പോകുന്ന പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയോടെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ലെങ്തി ആയിട്ട് വരച്ചേക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഓക്കെ അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി ഇനി ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രോ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈ സീറോ ഫോർ സീറോ ഫോർ രണ്ട് ഇവിടെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ടു സീറോ രണ്ട് ഇവിടെയാണ് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വരച്ചു ഉടൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആകുമ്പോൾ ഈ വരച്ച ലൈൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഒറിജിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് ഒറിജിൻ ഓപ്പോസിറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എൻഡിൽ മാർച്ച് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സീറോ ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ സീറോ സീറോ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെയാണ് ത്രീ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് രണ്ടുകൂടെ അങ്ങോട്ട് ഡ്രോ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ എഴുതണം ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും മാർക്ക് നോക്കിക്കെ ലെസ് ദാൻ ആണ് അപ്പോൾ വേണ്ട ഇതാ നമ്മുടെ വരച്ച ലൈൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെയാണ്
ഈ ലൈനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇടിയൊള്ളുന്നുണ്ട് ഈ ലൈനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇടിയൊള്ളുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഡയറക്ഷൻ ഇടിയൊള്ളുന്നുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ആൻസർ ആവില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയ്ഡിങ് പോർഷനെ കിട്ടിയല്ലോ ഇങ്ങനെ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി ഉണ്ട് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും എക്സാമിന് ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ആരും മിസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഇന്നിക്വാളിറ്റിൻ്റെ തൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഫസ്റ്റ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓറിക്കൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്കൽ സീറോ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ സീറോ വൈ ഗ്രേ അതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ ഡി ആർ ആണ് പ്രശ്നം ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് കേട്ടോണം ആ കോൺസെൻ്റ് ടൈം ഇവിടെ ഇല്ല സീറോ ആയിപ്പോയി സാധാരണ ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു നമ്പറാണ് വരാറല്ലേ ഈ നമ്പർ ഇല്ലാതെ സീറോ വരുമ്പോഴേ ഓർത്തോണം ഇത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുള്ളൊരു എളുപ്പവഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിനെ ചെയ്തെടുത്ത് ഓക്കെ ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ടേബിൾ കോളം വരയ്ക്കാം ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ അതൊക്കെ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ എക്സ് എഴുതി വൈ എഴുതി എക്സിന് സീറോ എടുത്തപ്പോൾ ഫൈവ് വൈ സീ ഫിഫ്റ്റീൻ വൈ ഗിരി ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് ആൻസർ ത്രീ സീറോ ത്രീ അതൊക്കെ എളുപ്പം അല്ലേ വൈക്ക് സീറോ എടുത്തപ്പോൾ വൈ എ മറിച്ച് പിടിച്ചപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ഗിരി ഫിഫ്റ്റീൻ ദെൻ എക്സ് ഗിരി ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ആൻസർ ഇസ് ഫൈവ് ആൻസർ ഇസ് ഫൈവ് പോ ഫൈവ് സീറോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൻ ടേബിൾ കോളം വരയ്ക്കണമെന്ന് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ വരയ്ക്കാതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വരച്ച് ചെയ്യാം വരയ്ക്കാതെയും ചെയ്യാം വരയ്ക്കുക ചെയ്യുന്ന വഴി കേട്ടോ ഈ എക്സും വൈയും എപ്പോഴും നോക്കിക്കെ കോൺസെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ഒറിജിനിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിനിൽ കൂടെ അത് പാസ് ചെയ്തുള്ളൂ കേട്ടോ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ഒറിജിനിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ടേബിൾ കോളം വരയ്ക്കണേ വരയ്ക്കാം എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് എക്സ് വൈ എൻ എക്സിന് സീറോ എടുത്തു എക്സിന് സീറോ എടുത്തപ്പോൾ ദണ്ട എക്സിനെ മറച്ച് പിടിച്ചപ്പോൾ മൈനസ് വൈ ഇക്കിൽ സീറോ ദെൻ വൈയും സീറോ ശരിയല്ലേ മൈനസ് വൈ സീറോ ദെൻ വൈ ഇത്ര തന്നെ സീറോ അപ്പോൾ ആൻസർ ആരാ സീറോ സീറോ കണ്ടോ സീറോ സീറോ മീൻസ് ഒറിജിനൽ കൂടെ സീറോ സീറോ എന്നും ഒറിജിനൽ കൂടെയാണ് നെക്സ്റ്റ് മറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് വൈക്ക് സീറോ എടുത്ത് എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല വൈക്ക് സീറോ എടുത്താൽ പിന്നെ എക്സിന് സീറോ കിട്ടും മറ്റൊരു പോയിന്റ് അല്ല കിട്ടുന്ന സീറോ സീറോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അന്നേരം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊരു നമ്പറിന് എക്സിനെ കൊടുക്കുക അഞ്ചെന്നോ പത്തെന്നോ രണ്ടെന്നോ മൂന്നെന്നോ നാലെന്നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിനെ കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ നമ്പറൊക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ ടു എന്ന നമ്പറാണ് കൊടുത്തത് എക്സിന് എക്സിന് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് ടു മൈനസ് വൈ ഈക്വല് സീറോ ഓർ ടു ഇ സി ഗ്രി മൈനസ് വൈ എപ്പോഴത്തെ വൈ പ്ലസ് വൈ തിരിച്ചു വായിച്ചാൽ വൈ ഇ സി ഗ്രി ടു ദറ്റ് ഈസ് ടു ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ടു ടു അതും ക്ലിയറായി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ടാണ് എന്താണ് ഈ പോയിൻറ്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ കൊടുത്തന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇന്നത് കൊടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സീറോ ത്രീ ഒക്കെ മാർക്കാണ് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ ത്രീ സീറോ ത്രീ തൻ്റെ ഇവിടെയാണ് അടുത്തത് ഫൈവ് സീറോ തൻ്റെ ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ ഡ്രോ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം ഡയറക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടായിരുന്നു ലെസ് ദാൻ ആണ് ലെസ് ദാൻ ആകുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഒറിജിനിലോട്ട് ഇവിടെയാണ് ഒറിജിൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാം ഇങ്ങനെ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ആൻ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം എപ്പോഴും അത് ഒറിജിനൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ദൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓർത്തോണം ഈ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ആൻ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്
ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് പെയിൻറ്റിങ് ഇവിടെ വരുന്നത് രണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കോണം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഓർത്തണം എക്സ് കോമ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഇഗ്രി സീറോ ആയതുകൊണ്ട് താഴോട്ട് പോകരുത് ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് പോകരുത് ഇങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇങ്ങനൊരു ഷെയ്ഡിങ് എക്സ്റ്റൻഷൻ നടത്താമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയേക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റനാണ് ഇവിടെയാണ് ഇത് പ്രശ്നം ഇത് വരത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ആരാ വലുത് നോക്കണം എക്സ് ആണോ വൈ ആണോ വലുത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ആണോ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഷെയ്ഡിങ് പോകേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സ് എവിടെയാ ഇവിടെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് എക്സ് കോഡിൻ്റെ വലുതാണോ വൈ കോഡിൻ്റെ ചെറുതാവണം ഇവിടെയാണ് അതല്ല ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഇപ്പുറത്തുള്ള എല്ലാം എക്സ് ചെറുതും വൈ വലുതുവാ നമുക്ക് എക്സ് വലുത് വൈ ചെറുത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്താണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവായി ഇത്രയും ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെയും ഈ ക്വസ്റ്റനും കൂടെ വളരെ പഠിച്ചോണം ഏറ്റവും ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ റിലേഷൻസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആൻസറും നെക്സ്റ്റ് പുതിയ ക്വസ്റ്റൻസും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരിലോട്ട് ഇതൊന്ന് മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്താത്ത അതും ചെയ്തുകൊണ്ട് ബെൽ ബട്ടൺ എന്നെ പിടിച്ച് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും നട്ടിട്ട് വിട്ടേക്കണം അപ്